हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एजुसेट चैनल हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट माय सेल्फ भारती गुप्ता पीजीटी केमिस्ट्री गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहादुरगढ़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल थर्मोडाइनमिक्स यूनिट सिक्स फ्रॉम क्लास एलेवेंथ थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स चेंज सो थर्मोडाइनमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हीट चेंज लास्ट वीडियो में आप लोगों ने सिस्टम और सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा सिस्टम तीन टाइप्स के आपने पढ़े क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम और सिस्टम को छोड़कर बाकी जो पार्ट यूनिवर्स का है दैट इज़ नोन एज सराउंडिंग आज इस टॉपिक में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट एनर्जी डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हम डिस्कस करेंगे दैट इज हीट वर्क एंड एंथालपी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हीट न वट इज हीट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट इट इज रिप्रजेंटेड बाई क्यू मीन्स जब भी दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पर एक दूसरे के कंटेक्ट में रहेंगी तो जो बॉडी लेस टेम्परेचर पर है वो हीट गेन करेगी उस बॉडी से जो हाई टेम्परेचर पर है तो द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर दैट इज़ नोन एज हीट लेकिन हीट को फ्लो करने के लिए सिस्टम की बाउंड्रीज बाउंड्री वॉल ऐसी होनी चाहिए जहाँ से हीट अंदर और बाहर जा सके ऐसी वॉल जहाँ से हीट का ट्रांसफर्स हो सकता है ऐसी वॉल्स को थर्मल कंडक्टिंग वॉल्स कहते हैं और जिन वॉल्स के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता उनको एडियाबैटिक वॉल्स बोलते हैं तो हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और जब कोई सिस्टम सराउंडिंग से हीट को गेन करती है तो क्यू को असाइन हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को वो इनक्रीज़ कर रहा है तो जो चीज़ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इनक्रीज़ करे जो चीज़ सिस्टम में डाली जाए उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो सिस्टम से बाहर निकाला जाता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं सो क्यू इज़ टेकन एज पॉजिटिव क्यू इज टेकन एज पॉजिटिव व्हेन व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम एंड क्यू इज टेकन एज नेगेटिव व्हेन व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग बिकॉज इट डिक्रीज इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोनॉमिक्स आप लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोनॉमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट एक आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं यहाँ पर जो सराउंडिंग से बिल्कुल सेपरेट है दैट इज नोन एज द आइसोलेटेड सिस्टम सपोज सिस्टम हैज अ इंटरनल एनर्जी यू वन एंड वी आर डूइंग सम वर्क ऑन द सिस्टम अगर कोई वर्क हम सिस्टम के ऊपर करते हैं देन डब्ल्यू इज टेकन एज पॉजिटिव सम हीट इज ट्रांसफर टू द सिस्टम देन क्यू इज टेकन एज पॉजिटिव इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम इट मीन्स इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज सो डब्ल्यू इज टेकन एज नेगेटिव and if heat is transferred from system to the surrounding then q is taken as negative now according to first law delta u is equal to q plus w again plus w for work done on the system agar work system par kiya ja raha hai to w ko hum positive lenge aur agar system work kar raha hai work is done by the system then it is taken as negative now what is work वर्क आर ऑफ टू टाइप मैकेनिकल वर्क एंड इलेक्ट्रिकल वर्क बट इन थर्मोनॉमिक्स वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल वर्क तो मैकेनिकल वर्क के लिए हमने एक सिलेंडर लिया और इसके ऊपर हमने एक पिस्टन फिट किया 
उस सिलेंडर में कोई गैस फिल की गई है लेटर सपोज की पिस्टन इस पोजीशन पर है इस पोजीशन पर है तो इसका वॉल्यूम V1 है अब गैस कंप्रेस कर रही है गैस सॉरी कंप्रेस नहीं गैस एक्सपेंड हो रही है गैस एक्सपेंड होगी तो पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा बाहर की तरफ मूव करेगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा लेट इट बी वी टू अनिशियल वॉल्यूम इज वी वन एंड द फाइनल वॉल्यूम इज वी टू नाउ वट इज द चेंज इन वॉल्यूम दैट इज वी टू माइनस वी वन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा वी नाउ एज यू नो वेरी वेल दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट नाउ फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट मीन्स जितनी डिस्टेंस पर पिस्टन मूव कर रहा है दैट इज द डिसप्लेसमेंट लेट लेट इज सपोज पिस्टन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज स्मॉल डी नाउ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इन टू एरिया प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाई पी एंड एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाई ए नाउ सब्सिट्यूटिंग दिस फोर्स इन टू द वर्क नाउ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट और फोर्स की जगह पर हमने डिसप्लेस किया फोर्स की जगह हमने सब्सिट्यूट किया प्रेशर इन टू एरिया और डिसप्लेसमेंट कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया डी एक्स लेट एस पोज नाउ एरिया इन टू दिस डिस्टेंस दैट इज नोन एज वॉल्यूम सो वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम एंड पी इज द एक्सटर्नल प्रेशर W को हमने यहाँ पर माइनस में क्यों लिया जब गैस एक्सपेंड कर रही है इट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगर वर्क सिस्टम कर रहा है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा सो so, V2 टू माइनस वी वन इट विल कम्स आउट पॉजिटिव बट वैन वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन W शुड बी नेगेटिव सो वी है प्लेस नेगेटिव The equation becomes W is equal to minus P delta V. वी तो जब भी सिस्टम वर्क करता है और यू कैन से जब भी एक्सपेंशन वर्क होता है देन डब्ल्यू इज टेकन एज नेगेटिव और जब भी कंप्रेशन वर्क होगा जब पिस्टन को अंदर की तरफ प्रेस किया जाएगा इन दैट केस डब्ल्यू विल बी पॉजिटिव सो दिस इज अबाउट द वर्क नाउ हेयर द क्वेश्चन Express the change in internal energy of system when no heat is absorbed by the system from the surrounding. System ने surrounding से कोई heat absorb नहीं की Heat absorb नहीं की तो Q is equal to zero. But work is done on the system. Now work is done on the system means W is taken as positive. What type of वोल does the system have? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उस सिस्टम की वोल कैसी है सिस्टम मैंने आपको पहले बताया कि अगर सिस्टम में से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा इट मींस सिस्टम की वोल्स कैसी हैं एडियाबैटिक वोल्स अगर सिस्टम में से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी वोल्स कैसी हैं थर्मल कंडक्टिंग वोल्स नाउ देर इज़ नो ट्रांसफरेंस ऑफ हीट सो वट टाइप ऑफ वोल्ड डज द सिस्टम है सिस्टम हैज़ एडियाबैटिक वोल्स नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम सिस्टम पे कोई वर्क नहीं हो रहा इट मीन्स डब्ल्यू इज टेकन एज जीरो बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट मीन्स क्यू इज टेकन एज नेगेटिव इट इज गिवन टू द सराउंडिंग वट टाइप ऑफ वोल्ड डज द सिस्टम है यहाँ पे हीट का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग में हो रहा है इट मीन्स इट हैज़ थर्मल कंडक्टिंग वॉल्स नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोनोमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू नो वर्क इज डन सो डब्ल्यू इज टेकन एज जीरो एंड क्यू इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम सो क्यू इज टेकन एज नेगेटिव सो द आंसर इज डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू इन द थर्ड पार्ट डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम ना वर्क इज डन बाय द सिस्टम so w is taken as negative and q amount of heat is supplied to the system so q is taken as positive what type of system would it be as heat is transferred to the it and w amount of work is done by the system 
so it is a closed system we have discussed about the three type of system open system in open system system share matter with the surrounding but in closed system system share only heat with the surrounding so what type of system would it be it has a closed system and according to the first law delta u is equal to q plus w but in this case work is done by the system so w is taken as negative so the answer is delta u is equal to q minus w now work is of two type reversible and irreversible now what is difference between reversible and irreversible agar isi work ko humne jab piston ko system mein fit kiya is piston ke upar hum small pebbles ko rakh de bahut slowly slowly piston niche ki taraf press hoga lekin thodi hi der baad ye outer atmosphere ke sath equilibrium attain karega fir humne iske upar aur pebble rakha फिर से वो सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विब्रियम पे आ जाएगा सो दिस टाइप ऑफ वर्क इज नोन एज रिवर्सिबल वर्क इट इज अ स्लो प्रोसेस इट इज अ स्लो प्रोसेस गोइंग थ्रू अ सीरीज ऑफ स्मॉलर स्टेजेस हम उसको बहुत ही धीरे धीरे करें विद ईच स्टेज मेंटेनिंग इक्विब्रियम बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग और हर स्टेज पर सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विब्रियम को मेंटेन करें दैट टाइप ऑफ वर्क इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस वाइल इन केस ऑफ इ रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम पिस्टन के ऊपर एक हैवी वेट रख देते हैं तो वो पिस्टन वन शॉट में नीचे आ जाएगा तो जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो भी वन शॉट में चेंज हो जाएगा दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज द इ रिवर्सिबल इन दिस प्रोसेस द सिस्टम अटेन फाइनल स्टेट फ्रॉम द अनिशियल स्टेट विद द मेजरेबल स्पीड ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन देर इज नो इक्वलिब्रियम मेंटेन बिटवीन द सिस्टम एंड surrounding a reversible process can be made to proceed in forward or backward direction while irreversible process cannot take place in one direction only Re irreversible process ek hi direction mein hum carry kar sakte hain jabki uh, reversible processes dono hi direction mein kiya ja sakta hai forward or backward the driving force for the reversible process is small since the process proceed in smaller step क्योंकि जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो स्लो हो रहा है तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो बहुत ही कम होता है एंड देर इज़ अ डेफिनेट ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी ब्रॉड बैक टू द अनिशियल स्टेट विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द अर्जिस्टेंट सराउंडिंग्स हम रिवर्सिबल प्रोसेस को वापस उसकी अनिशियल स्टेट में ला सकते हैं बिना कोई चेंज के सराउंडिंग में ना इसको और अच्छे से समझते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं ये एक सिलेंडर है फिटेड विद अ पिस्टन इस पिस्टन को हमने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव करा वॉल्यूम इसका इस इस पोजिशन पर इसका जो प्रेशर है दैट इज पी वन बट इसको ये पिस्टन इतना स्लोली मूव कर रहा है कि हर स्टेज में ये सराउंडिंग के साथ इक्विब्रियम को मेंटेन कर रहा है तो हम हर एक स्टेप पर हर स्टेप पर इसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं सो दिस टाइप ऑफ वर्क इज नोन एज द रिवर्सिबल वाइल इन दिस केस पिस्टन को हमने वन शॉट में मूव किया इस पोजिशन पर पिस्टन को जब हम वन शॉट में यहाँ पे मूव करते हैं तो उस केस में द वर्क डन इन केस ऑफ इ रिवर्सिबल प्रोसेस दिस इज द इ रिवर्सिबल प्रोसेस द एरिया अंडर दिस रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर एज कम्पेयर टू द एरिया इन इ रिवर्सिबल प्रोसेस so work done in reversible uh, process is more as compared to the irreversible process to so, reversible process ko hum define kar sakte hain reversible process means that the uh, process which moves very small that each time system attain equilibrium with the surrounding so this is about the reversible and irreversible one now how we will calculate the work 
इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस नाउ हमने ये डिस्कस किया कि जो वर्क है दैट इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी बट इन केस ऑफ रिवर्सिबल वर्क क्योंकि हम रिवर्सिबल वर्क को बहुत स्लोली मूव करवा रहे हैं तो वॉल्यूम जो चेंज है दैट इज वेरी स्मॉल सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी वी नाउ बाय आइडियल गैस इक्वेशन यू नो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी सो पी इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी इफ वी प्लेस एन आर टी बाय वी इन प्लेस ऑफ वी द इक्वेशन बिकम्स डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी बाय वी डी वी डी वी मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम एंड वी वैन वी इंटीग्रेट द इक्वेशन विद लिमिट वी वन टू वी टू एज एन आर टी इज कॉन्स्टेंट सो माइनस एन आर टी इट कम्स आउट डी वी बाई वी नाउ डी एक्स बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल टू लोक नेचुरल एक्स सो डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन है लोक नेचुरल वी विद द लिमिट वी वन टू वी टू नाउ इट कम्स आउट माइनस एन आर टी लोक नेचुरल वी टू बाई वी वन नाउ एज यू नो लोक नेचुरल एक्स इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लोग एक्स सो द इक्वेशन विल बिकम माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन आर टी ये टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री हमने लोग नेचुरल को लोग में कन्वर्ट करने के लिए प्लेस किया एंड इट कम्स आउट माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन आर टी लोग वी टू बाई वी वन नाउ एज यू नो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ला पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू सो वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू पी वन बाई पी टू तो हम वी टू बाई वी वन की जगह पर पी वन बाई पी टू भी रख सकते हैं सो दिस इज द वर्क फॉर इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस वाइल इन केस ऑफ इ रिवर्सिबल केस डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाई माइनस पी डेल्टा वी नाउ वट इज फ्री एक्सपेंशन Expansion of gas in vacuum is called free expansion. Vacuum means there is no air, so atmospheric pressure is zero. और जब कोई gas vacuum में expand करती है उसको हम free expansion बोलते हैं तो अभी हमने जो topic पीछे discuss किया है इसको हम summarize कर रहे हैं in uh, two three points में First, for isothermal expansion. Isothermal means when temperature is constant. and when temperature is constant means there is no change in internal energy it means delta u is equal to 0 expansion of an ideal gas into vacuum aur jab koi gas vacuum mein expand karti hai then w is taken as 0 because external pressure is 0 and w is equal to minus p delta v so w is also 0 now according to the first law delta u is equal to q, q plus w here delta u is 0 w is 0 so q is also equal to 0 second case for isothermal again isothermal isothermal means constant temperature and constant temperature means delta u is equal to 0 now irreversible change now for irreversible change now according to the equation delta u is equal to q plus w but here in this case delta u is 0 so q is equal to minus w and irreversible change or irreversible change mein hum work kaise calculate karte hain w is equal to p external v2 minus v1 so minus w is equal to p v2 minus v1 third case for isothermal again isothermal so delta u is equal to 0 but here reversible change रिवर्सिबल चेन में हम वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं दैट इज क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू अभी हमने डिस्कस किया टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन आर टी लोग वी फाइनल अपॉन वी अनिशियल फॉर एडियाबैटिक चेंज एडियाबैटिक मीन्स देयर इज नो ट्रांसफरेंस ऑफ हीट सो क्यू इज टेकन एज जीरो एंड इन दिस केस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एडियाबैटिक सो हम लोगों ने ये डिफरेंट केसेज डिस्कस किए द मेन पॉइंट इज दिस In case of isothermal, you have to take delta U is equal to zero. For adiabatic changes, you will have to take Q is equal to zero. And if gas expand in vacuum, W is taken as zero. 
if it is irreversible work then w is taken as minus p delta v and if it is reversible work then w is equal to minus 2.303 and rt log v final upon log uh, sorry v initial so this is all about the work heat and internal energy now internal energy term is used only when the volume is constant but normally hum jab bhi laboratory mein experiment karte hain wo open vessel mein karte hain open vessel mein uska at volume constant nahi hota uska pressure constant rehta hai kyunki wo atmospheric pressure ke contact mein hota hai to wahan par hum internal energy se bhi better ek nayi term use karte hain that is known as enthalpy ye bhi ek energy ka form hai and it is represented by h now it is defined as total heat content of the system it is equal to the sum of internal energy sum of internal energy and pressure volume work so mathematically it is represented as h is equal to u plus pv now what is change in enthalpy how will you define change in enthalpy change in enthalpy is the heat absorbed or evolved by the system at constant pressure to jab bhi system mein se kisi bhi type ka heat absorb hota hai ya evolve hota hai but at constant pressure then it is known as delta h enthalpy change again for exothermic reaction jab bhi system mein se energy surrounding ko transfer ho rahi hai then it is taken as negative and for endothermic reaction endothermic means system energy gain kar raha hai from the surrounding then delta h is taken as positive now what is the relationship between delta h and delta u here delta h is enthalpy change and delta u is internal inter energy change let us consider a general reaction a changing into b here h a be the enthalpy of reactant a and h b the enthalpy of the products a ki enthalpy ko humne h a se represent kiya aur b ki enthalpy ko humne h b se represent kiya now enthalpy abhi humne padha enthalpy is equal to internal energy plus pressure volume work to a ki enthalpy that is equal to a ki internal energy plus a ka pressure volume work similarly b ki enthalpy that is equal to internal energy of b plus pressure volume work of b now change in enthalpy that is equal to hb minus ha or hb is equal to ub plus pvb then ha is equal to ua plus pva so delta h is equal to uh, uh, ub minus ua ki jagah humne rakha delta u aur vb minus va ki jagah pe humne rakha delta v it comes out delta u plus p delta v v so the equation becomes delta h is equal to delta u plus p delta v now hum is equation ko ek aur tarike se bhi change kar sakte hain we know pv is equal to nrt so pv a is equal to nart then pv b is equal to nbrt and PVB minus PVA that is equal to NB minus NART. So P delta V की जगह पर हम क्या रख सकते हैं Delta NGRT. Delta N is the change in the number of moles of uh, product minus change uh, number of moles of reactant. तो reactant से product पे जब हम move करते हैं but only the gaseous reactant and product that is known as Delta NG. तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में हमारे पास दो रिलेशनशिप हैं इन द फर्स्ट रिलेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी एंड इन द सेकंड रिलेशनशिप डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नाउ वट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट जो प्रॉपर्टीज अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती जैसे कलर टेस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट 
density, luster, hardness. Taste है अगर आपके पास नमक दे दिया जाए चाहे आपको एक pinch नमक का दे दिया जाए या एक spoon का उसका taste तो वही रहेगा So it did not depend upon the amount. Such type of properties are known as intensive property. And the property which depend upon the amount, जो amount पर depend करती हैं like mass, कम amount चीज़ है तो उसका mass भी कम रहेगा ज़्यादा है तो उसका मास भी ज़्यादा होगा सो मास वॉल्यूम लेंथ एंड शेप दीज आर नोन एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज वट आर स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी दैट ओनली डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोसेस बाय विच द सिस्टम वॉज प्रपेयर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U है U1 है और फाइनल एनर्जी U2 है तो वो फाइनल एनर्जी कैसे चेंज हुई इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ सो द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ दे आर नोन एज स्टेट फंक्शन फॉर एग्जांपल एल्टीट्यूड हाइट अब द सी लेवल डज नॉट डिपेंड अपॉन द रूट यू टुक टू क्लास इन दिस मॉर्निंग आपने ऊपर जाने के लिए कौन सा ट्रैक लिया उसकी हाइट इस बात पे डिपेंड नहीं करती सो दिस इज वट स्टेट फंक्शन तो केमिकल थर्मोडोनॉमिक्स में आप कौन कौन से स्टेट फंक्शन पढ़ेंगे लाइक एंथालपी दैट इज अ स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू और बट इन दिस स्लाइड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई वन इज द सेम थिंग ई एंथालपी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड एस इज द एंट्रोपी दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन These all are state functions. Change in state function और जहाँ भी delta किसी भी property के आगे हम delta लगा देते हैं that is also a state function. It becomes path independent. Like in this case delta E. Delta E means the difference in the energy of product minus difference in the energy of reactant. It does not depend upon the path. So it is a state function. But In the first law of thermodynamics, you have studied delta U E is equal to delta U is equal to Q plus W. Delta U is a state function, but Q and W, they are not state function. They depend upon the path. Our first floor से second floor पे जा रहे हैं. By stairs जा रहे हैं तो work कुछ और होगा. By lift जा रहे हैं तो work कुछ और होगा. So it depend upon the path. अगर आप बाई स्टेयर्स जा रहे हैं तो आप ज़्यादा हीट को लूज़ कर रहे हैं और अगर आप बाई लिफ्ट जा रहे हैं तो हीट में चेंज कम है सो दैट इज़ आल्सो ए पाथ फंक्शन सो वन थिंग इज़ इम्पोर्टेंट क्यू एंड डब्ल्यू आर नोट स्टेट फंक्शन बट डेल्टा यू डेल्टा एच दैट इज़ आ स्टेट फंक्शन सो दिस इज अबाउट द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन अगेन स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी That is independent of how a sample is prepared. किसी भी sample को कैसे बनाया जाता है वो इस path पर depend नहीं कर रहा That is the state function like temperature, pressure, internal energy, enthalpy, even uh, that is uh, internal energy enthalpy. And path function that is dependent on the preparation of the state. किस तरीके से उसको बनाया जा रहा है That is path function. like work and heat they are path function so this is all about uh, heat work internal energy then reversible work irreversible work then extensive properties intensive property and state function and path function thank you